中国哎，说对台湾进行一个包围的军演，等于说是声势非常大，以雷霆之精来压迫台湾。对，可是台湾没有受影响。对，台湾还做了一个反演习。那除了反演习外，最近出了一个怪事情。中国有一个四千吨的拖船，这个拖船叫联合启瑞，它叫大力神拖船。对，居然居然神秘的沉默了。然后沉默之后，中国的态度会若陌生。而且这次的中国军演来说的话，他们呢不但呢没有先到台湾，而且他们还自己一艘船沉了。那这艘船沉了，现在网民都在说怎么会沉了呢？就是我们现在看到这一艘，这一艘叫联合启瑞。它是做什么呢？哎、欸，它也大家也觉得非常奇异斗。为什么？因为第一个，它不是作战的船只。你说你要去演演习的时候，哎、欸，你是作战船只啊，干嘛那就算了。现在不是，它是什么大力神托？它用来做什么呢？用来救援的啦，用来海上打捞的啦。那怎么会沉了呢？哦、而且它这是拖船，对，拖后面的，对，叫大力神。这是什么？这是拖那个所谓我们知道说海上的这种专油平台啦，或者说，哎、欸，它可以拖这个，而且它还可以拖航母啊。他可以拖这个包，说如果你福建号，如果你要维修什么，他可以拖进海港啊。他是这样一艘船，结果呢，他沉在什么地方？他沉在浙江的这个舟山东北部这个地方。然后呢，为什么？因为这个件事是怎么披露了？是中国的海警呢，航警他们说了，他说，哎、欸，联合启瑞号的轮船沉没，然后叫大家避开那个地方。那为什么会避开那个地方？他原本在这个地方走走走走走走十三节左右的速度哦，然后后来往南下。南下后来到这个地方为止的时候，突然转弯，然后降速，然后就完全失去信号。那目前为止到底怎么样？转弯降速？对，那到底怎么样？大家不知道。大家想说，哎、欸，那那是怎么样？就很多人是说是什么啦？是被潜水艇怎么啦？还是怎样？撞到什么地方啦？而且大家都不不太对，因为这个地方来说，水深十五米，如果你按它的吃水撞它，它根本不会撞到什么。对。所以到底是撞是撞到潜艇？还是怎么样？还是被攻击？大家完全不知道。所以目前为止来说，这个大家都讳若陌生。网络上在讨论的一个状况。因为刚才讲的这件事情，中国就只有一个标题，几行字就解决了。对，这么一个标题，一个解决字以后，底下了解中国他们自己内部怎么讲？至少是大。对，联合启瑞沉默，字越少。事情越严重，对，因为他只有讲这样一句话，很简单。最后比较引人尴尬是什么？他们整个这个军演不是结束吗？就没想到他们说什么？他们说呢，我们即日起，这个杭江的呃浙江的杭警，他们就说，我们在这个地方进行军训训军军事的训练，对，实战演习哦。哎、欸，他们是实战演习哦，从五月二十七号到六月十五号，在这个地方，也就是说在他沉船附近，你船只、欸，你的联合利剑二零二四 A 都没有实战演习。就你现在突然在这个所谓的舟山群岛旁边，对，你要搞一个联去实在为什么呢？因为他就靠靠近联合启瑞号的这个地方，沉没这个地方，我联合联这个实在演习，告诉你，叫告诉你，告诉你什么？你船只不能靠近、啊，我现在把它航把它规划出来了，你不能，你都不能靠近这个地方，禁止驶入。对，因为为什么？他可能要怕说，哎、欸，会不会有人去里面看说到底是怎么回事？因为现在网友都想知道到底是怎么回事啊！就他现在不让你看去，他现在已经把它封锁起来，你都不能够进入了。所以呢，这样就大家回想起，哎、欸，过去呢，你不是有中国的前舰也是这样自己就自己就爆掉了一个状况，那到底是怎么一回事呢？因为搞了半天是，他在这个所谓的岛的大陆周大陆棚的周围，他会弄很多的铁链锁浆，是用一些很多的陷阱。对，当时他的潜舰就是不知道的状况下撞到这个陷阱，上面五十五个人全部离弹。对，那他想，哎、欸，你这个。联合启瑞，对，是不是又来一次？是我们知道，事实上在之前有没有上级的这个核动力潜艇来说就坏掉了吗？就被哎，但又出现这样的事，而且再没多久，因为我们知道这个，如果你军演完之后呢，你要么就是大规模的这个实弹演练，没有，他就在联合启瑞出事的地方做这样一件事。好，那你要说他只有掉这个一一艘船不见一一艘船坏掉，没有，他们又说了一个。这是海洋的这个南海，然后海洋环境和地磁测量无人机呢，最最海。就大家讲，哎，怎么会这样子呢？然后还有叫人家说，哎，你你啊，过往的船舶，你肯，请你留意。大家想说怎么回事啊？哎，宝姐，他们还做了一个动作，我觉得非常有意思。因为我们我们不是说吗？我们台湾不是锁定它的歼十六，还有这个红六吗？说我们的这个做这个所谓这个这个标狙击手夹上锁定它吗？就没想到他们锁定之后，他们飞机不但不敢过来哦，而且他最近还公布了一个，他说。我们的歼二十绝对不会有这个问题，因为我们的歼二十有高隐身、高机动，还有高敏姿，可以轻松突破对方的这个防空系统。就是说，哎，你抓不到我。对，那个被你锁定，那是因为他没有办法这样。那我们有一个这个神器，就是这样子的一个状况，所以就说没有问题，这样一个状况。所以你看
他们处处都是针对说这一次可能被这个破解的这个状况，那美美国也很开心呐、啊，因为美国这次获得了非常多的这个资讯，而且不止美国，连日本获得很多资讯。对，因为美国就说，我们都希望说，哎、欸，透过军演呢，得知中国最多的这个讯息嘛。如果中国真的歼二十有出来，说美国一定很想知道你的歼二十的实际的参数嘛。好，那除了这个美国想要探知之外，日本也是。那在这一次的这个做这个所谓演练的过程里面来说，日本出动了这个。这个是什么？翼龙矢的无人机。你看，日本公布它飞行在这个地方，这个飞行在这个地方，它就想要知道说，哎，你在这个地方演练发射炮弹，或是你演练的状况是怎么样？而且日本还说了，我们这一次呢有出动所谓的 F 十五出去的拦截，所以呢，事实上目前为止来说，日本也非常关心，美国也非常关心。当然了，中国也不认，中国不认为说啊，我们这次军演有什么问题？问题是他们这次军演一艘船沉了。还有一个无人机坠落了。好，玉宝，那就是美国这个外交关系协会他们发发表了一个公告，发了一个报告。这个报告，哎，他居然把台湾的海峡、把这个周边全部做了一些报告。也就是现在中国你要登陆，以现在台湾的反制能力非常困难。对，现在来讲的话，其实这个美国智库他发表的这个报告，把说老共，如果你要来攻打台湾，到底有多么的困难？第一个。我们中间隔了个台湾海峡，台湾海峡虽然不深，可是呢，你第一时间你要把所有东西移到东部、南部战区的时候，你会不会被发现？你第一时间就会被发现了。好，你要渡过台湾海峡过来的时候呢，你的船舰也会被锁定。这个东西都不难。好，重点来了，你真的到这个地方的话，我们的台湾海峡来说的话，你在西边有一些深水港，你的军舰可以停泊。问题是，如果我们把台中港、高雄港给炸掉了呢？哦、炸掉之后，那你这些重型军舰你要怎么办？你进不来的话，哎、欸，台湾。海峡这边的话，大概有一迈，一迈是多少公里？一点六公里，这个都是非常非常矮平的一个海岸。所以呢，你的大船在这个地方，你要接驳抢滩，这个时候你就完蛋了。讲这个就是你的大陆棚，对你这个大陆棚，刚刚讲的是有一点六公里，你要抢滩，哎，你等于说你的大船就要停泊在一点六公里以外。对，其实在这个地方，大家就有没有注意到，前阵子有个新闻，七星潭又变又被列为红色海滩。所谓的红色海滩，就是台湾有二十处这海滩，认为说老公你可能会从这个地方来登陆，所以在这红色海滩里面会有很多的东西。这些防御公司是什么呢？你会有地雷，你会有反着陆钉，还有这些反反战车的一个公式，所有的东西全部都在这个地方等着你。所以你上得来吗？你上得来，你也要花费掉很多的能力，你可能。一半都会被歼灭在海滩上面。那如果你说好，那如果我不要从西边上来，我东边上来呢？东边上不来啊，东边那个是悬崖啊，悬崖你怎么上得来啊？我从上面直接把你打掉，你就没了。所以呢，你现在就算你花费了很大的心力，你上来登陆之后呢，你耗费了很多的一个资源跟士兵，你上来之后呢，你要进入到台北，重点就是首都台北。首都台北是一个盆地，所以呢，以这个报告来说的话，你不管是从淡水河，你或是从一些山口进来，都是很好锁定的。你在这个地方直接压抑住，也就是说，你现在是台北，你旁边的新北看起来等于说我可以一马平川，没有哦，因为我是个盆地，我四边之山，我四边之山就代表我要进来这个通道。是非常狭小的。对，以这报告来讲的话，它是有个位居防守优势的地利之变。最可怕的一件事情，其实是说你真的进来之后呢，你会面对什么？面对巷战。你面对巷战的话，报告里面这个东西不是 Google Maps， 是他们的报告。报告里面就说，台北市、新北市还有很多的地方，菜市场很难打。你菜市场，你说你菜市场你没有来过，你根本不知道。你要居住在这个地方，比如说中永和好了，很多人说那个地方，如果你不是长期住在那里的话，你进去你根本就会迷路。所以呢，最后你要拿下，你要啃下台北首都的话，拜托那些菜市场那些巷战，其实没有你想象中那么简单。你会不会打一打就迷路，打一打就直接在巷战就被歼灭掉了？好，那另外就是现在如果你要攻台的主力，那是七十二级弹机，现在七十二级弹机。他的战力也被检验了。对，在过去来讲的话，这个东部战区的天下第一军呢，就是七十二集团军。七十二集团军最近做了一件事情，叫做。火炮的实地测验，所以呢，他们准备了很多的火炮，然后呢，要去检验说他们能不能快速的把这些火炮打击出去，精准打到。所以他们弄了很多的火炮，但是没有想到火炮都已经清点完毕了，但是呢，上了装甲车，没有把装甲车给顾好。装甲车走着走着，竟然下天下,下雨，履带掉了。履带掉了之后呢？哎，部队前进，能够做大家部队前进，忘了带检修的工具，也没有带备用装甲的履带，所以呢就卡住了。
所以卡住了之后呢，这个通信就曝光了。曝光之后，大家就想说：奇怪，我们的天下第一军怎么就想着要检验火炮，只带了火炮，你没有带这个检修工具，所以呢，他就掉卡了。而且他是坦克车掉卡，这那另这是白天的事情。另外来讲说，晚上好，你不能走的时候，你要怎么办？你要上这个拖板车，上拖板对，要上铁皮，上拖板车。好，你要上去的时候呢，大家来看这个画面。其实你看了、哦、很多的军机在移动，尤其是在航空母舰移动的时候，你需要拿这个光光剑，这样子才看得到。结果没想到呢，他在上车的时候，上着上着，竟然掉卡了，卡住了。为什么呢？因为他这两个不是军用的荧光棒，所以呢，它的亮度不够。然后我大陆的网友就说：“你该不会是拿演唱会的荧光棒来吧？”所以呢，他在移动的时候看不清楚，亮度不够，所以呢，他一边没有上去，另外一边硬上的时候偏移了，就偏移了，就掉卡了。所以这两件事情，你的履带竟然会掉了，你打仗的时候怎么办？另外来讲，你在移动过程当中，你竟然拿着这个指挥棒。你竟然不是军用的，所以这个东西让告诉大家一件事情：说七十二集团军会不会是因为太久没有实战的经验，可能在这个情况之下都会让他的战力大为减损？好，所以吴总刚才讲的，中国现在用雷霆万钧之势，什么四面八方的包围台湾，结果没有想到给台湾一个所谓的反侦察、反攻击、反锁定。另外就是这样，在这个过程里面，居然有一个联合起瑞号，这是他们最大的大力神的拖船。居然神秘的沉默了。不，这个沉默哈，大家我有看这个新闻了、啊，那不知道什么原因呢、啊？因为我们譬如说，最近我们看到这个在在这个在红海在在中东的战事里面，也门发射了很多的飞弹了、啊、哈，有炸到一些英国啊、美国的一些商船，你知道吗？我看那个商船被炸，飞弹打了以后没事继续走啊。所以我的意思是什么意思？你知道？你要炸掉一艘，拿一艘船。把它炸毁掉很难，这是很困难的一件事情。要打动该打的部位，怎么有一个船会沉没？这个事情呢、啊，非常奇怪。那、啊、当然现在知道太少，我们我们不好去评论这个事情。但是这个是一个非常罕见的怪事情的一个海难，这不是普通的事情。这里面还有什么原因不知道了哈。啊，第二点来讲的话，最近这两天就是我们有公布的所谓的这种，我们有有这种 F 十六 V 的对锁定对冲的这种照相了啊。那这个空中照相的时候，我们有我们那个整个照相有一个东西没有公布的，就是极机密的东西。什么东西呢？就距离。我们到底距离多远把它照下来的？对，距离我们不知道，它没有公布。因为这个东西到目前为止，我现在这样讲了 ，F 1 6 V 的这个所谓的狙击手的夹舱的主要功能是做什么？你知道吧？它主要功能是打，专门是设定，它锁定是锁锁定这个锁定这个这个隐形飞机。就是他的，他打隐形，他因为因为他的这个这是热成像嘛，热成像是用红外线嘛，红外线是靠近什么东西？靠近你的你的飞机的机温度而产生的成像，所以它是被动型的。因为所以这架被照到的飞机本身不知道，因为如果是用雷达的话，雷达一进去的话，因为雷达是主动，对，雷达我我我我雷雷达火我火控雷达，火控雷达直接照射进去，只。接触到你的飞机的时候，你飞机本身警有这个警报器会叫，它会有反射，会有反射波，对不对？那问题是这个是这个这个热成像，这是红外线，红外线不是反射，它是就是一个消，它是被动接触，被动接触，所以被照到的不知道，不知道它被照到，所以所以这个关键在哪里？关键在这个距离，因为我能够照到你，当然我的飞弹就可以打到你，打出去。但是如果距离很远的话，你就会发现。因为最后你飞弹会锁定嘛，因为还有飞弹锁定的问题，所以这个距离是一个关。到目前来讲的话，美军把它当做极高机密。那这是什么意思？你知道吧？现在我们这一次公布这个、这个、这个、这个相片，就是你告诉的解放军的空军，台湾的 F 十六 V 有这个、有这种装备，有这个、有这个红外线的照射跟热成像的系统。那、啊、这个夹舱的，对别人说，你在不知道被锁定的情况之下，被我照射到的情况之下，我当然可以把你打掉。所以你看到，所以这个等于是一个非常大、非常在军事学、在军事上非常大的一个警告。呃，目前来讲的话，我们国防部很低调。那这个当然百分之一百是由美军本身同意我们公布这个照片。政治观点独家内幕，国际趋势财经焦点。重案解密，火线搜起，全方位爆内幕，话题不设限。我是张道和。周一到周五关键时刻，周六周日决战关键，等你来上线。